హాయ్ అండి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ అందరికీ నమస్కారం అండి ఎలా ఉన్నారు అందరూ నేనైతే బాగున్నానండి మీరు పెసరపప్పు చూపిస్తున్నానేంటి అనుకుంటున్నారా ఈరోజు నేను కచోరీ ప్రిపేర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అందుకే పెసరపప్పు నానబెట్టి పక్కన పెట్టుకున్నానండి అది వన్ అవర్ నానాలన్నమాట కొంచెం అలానే ఇది మైదా పిండి అండి కచోరీ చేయడానికి కొంచెం సాల్ట్ వేసుకోవాలి అందులో అలానే టూ త్రీ స్పూన్స్ టేబుల్ స్పూన్స్ పెరుగు వేసుకుంటున్నానండి ఒకవేళ పెరుగు లేకపోతే కాచిన పాలు ఉన్నా వేసుకోవచ్చు లేదు పాలు కూడా లేకపోయినా పర్వాలేదు ఆయిల్ వేసుకుంటాం కాబట్టి కొంచెం అలానే కొంచెం వంట సోడా అండి వన్ పించ్ ఎక్కువ కాదు ఈ మధ్య నేను ఒక ఫోర్ ఫైవ్ డేస్ నుంచి అసలు వీడియోస్ అప్లోడే చేయడం లేదండి టైం ఉంటుంది కాకపోతే ఇప్పుడు అలానే కొంచెం ఆయిల్ కూడా వేసుకుంటున్నాను ఇది ఎంత బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలన్నమాట ఫస్ట్ ఇది మిక్స్ చేసుకున్నాకనే వాటర్ పోసుకోవాలి మనం టైం అయితే ఉంటుంది కానీ ఇది పిల్లలు అది లేకపోవడం వల్ల అసలు ఏ వీడియో చేయాలని ఇంట్రెస్టే ఉండడం లేదన్నమాట అది కాక టీవీ పెడుతుంటే ఈ కరోనా గురించి ఇక్కడ ఇంతమంది చనిపోయారు ఇలా ఉంది పరిస్థితి అది ఇది అని చెప్తుంటే చూసి కూడా ఏంటో డల్గా బెంగ కింద ఉన్నట్టు ఉంటుంది అనమాట అందుకే ఈ మధ్య అసలు వీడియోస్ చేయాలని ఇంట్రెస్ట్ రావట్లేదు ఏది చేయాలనిపించట్లేదు ఏదో వండుకున్నామా తిన్నామా అన్నట్టు ఉంటుంది అనమాట చాలా రోజులు అయిపోయింది వీడియోస్ అప్లోడ్ చేసాను ఇవాళ చేస్తున్నానండి అలానే ఇంకొంచెం ఆయిల్ పోసుకున్నాను కొంచెం తక్కువైనట్టు అనిపించింది అనమాట ఇప్పుడు ఇందులో వాటర్ పోసి మంచిగా చపాతి పిండిలా కలిపేసుకోవాలి ఏదైనా సరే అండి పూరి పిండి అయినా చపాతి పిండి అయినా ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ముందు కలిపి పక్కన పెట్టుకుంటే అది పూరి చపాతి బాగా వస్తాయన్నమాట ఇదైతే కలిపేసుకున్నా అండి లాస్ట్ కొంచెం ఆయిల్ పోసుకొని దాంతో తడి చేస్తున్నాను అనమాట పిండిని గట్టిగా అవ్వకుండా బాగుంటుంది అనమాట ఆయిల్ వేసుకోవడం వల్ల అందుకని ఇదైతే రెడీ అయిపోయిందండి ఒక లిడ్తో కవర్ చేసి పక్కన పెట్టుకుంటే ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత బాగుంటుంది అనమాట ఇప్పుడైతే నేను ఇంకా పెసరపప్పు నానాలి అలానే పిండి కలిపి పక్కన పెట్టుకున్నాను కదా అది కూడా కొద్దిసేపు నానాలని ఈ లోపల తర్బూజ కోసుకుంటున్నానండి మస్క్ మిలాన్ దీన్నే మస్క్ మిలాన్ అని కూడా అంటారు కదా అవి కట్ చేసుకుంటున్నాను అనమాట చిన్న చిన్న పీసెస్ కింద ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటే కొంచెం కూల్ అవుతాయని ఇవి జ్యూస్కి బాగుంటాయండి మా పిల్లలకి అయితే జ్యూస్ చాలా ఇష్టం మా మిల్కీకి మరీ మరీ ఇష్టం అనమాట కాకపోతే నాకు పీసెస్సే ఇష్టం అండి షుగర్ వేసుకొని తింటే చాలా బాగుంటాయి మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఎప్పుడైనా కానీ షుగర్ ముందే వేసుకోకూడదు తినేటప్పుడు వేసుకుంటే బాగుంటుంది ముందే వేసి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకున్నామంటే అంతా వాటర్ లాగా కరిగిపోయి వాటర్లా అయిపోతాయి అనమాట మెత్త మెత్తగా అందుకని తినే ముందు వేసుకొని తింటే చాలా బాగుంటుంది ఈవినింగ్ సిక్స్ థర్టీ అవుతుందండి అసలు వీడియోస్ ఏమీ చేయట్లేదని సిక్స్ థర్టీకి స్టార్ట్ చేశాను అనమాట నైట్ టెన్ అయిపోయింది ఎందుకంటే మధ్యలో ఏదో ఇంగ్లీష్ ఫిలిం వస్తుంటే స్కై స్క్రాపర్ అని అది చూస్తూ కూర్చున్నాను లేట్ అయిపోయింది ఇంగ్లీష్ ఫిలిమ్స్ అంటే చాలా ఇష్టం అనమాట జురాసిక్ పార్క్ ఇవన్నీ బాగా చూస్తూ ఉంటాను ఇలాంటివి హర్రర్ ఫిలిమ్స్ అలానే ఫాస్ట్ అండ్ ఫ్యూరియస్ ఇలాంటివి చూస్తూ ఉంటాను అనమాట ఎక్కువ ఇవి కూడా కట్ చేయడం అయిపోయిందండి ఇంకా ఇవి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటే కూల్ అయిపోతాయి ఈ లోపల పప్పు అయితే వన్ అవర్ అయిందండి నానబెట్టుకుని ఇప్పుడు దాన్ని మిక్సీలో వేసుకుంటున్నాను వాటర్ మొత్తం పిండేసి అప్పుడు వేసుకోవాలన్నమాట వాటర్ ఉంటే మొత్తం పేస్ట్లా అయిపోతుంది ఒకసారి అలా ఆన్ చేసి ఆఫ్ చేసేయాలంతే మరీ మెత్తగా అవ్వకూడదండి బరకగా ఉండాలి 
వేసుకోకపోయినా పర్వాలేదు మన ఇష్టం అది మిక్సీ పట్టుకోకపోయినా పర్వాలేదు అంటే ఒక్కొక్కరు ఇలాగ పప్పులానే ఉంచుకుంటారనమాట మిక్సీ పట్టుకోరు ఎవరి ఇష్టం వాళ్ళది నేనైతే కొంచెం గ్రైండ్ చేశానండి ఎక్కువ కాదు చూసారు కదా ఇలాగ చేసుకోవాలన్నమాట మరీ ఎక్కువ తిప్పితే పేస్ట్లో అయిపోతుంది బాగోదు పప్పుల్లానే ఉండాలి కొంచెం ఇప్పుడైతే స్టవ్ ఆన్ చేసి ఒక ప్యాన్ పెట్టుకున్నానండి ఇందులో కొంచెం ఆయిల్ వేసుకోవాలి నేను మా మొన్న మా పిల్లలు పాస్తా చేసిన వీడియో పెట్టాను కదా లాస్ట్లో అంత టేస్టీగా అయితే ఏం లేదు అని చెప్పాను ఆ వీడియో చూసి మా పిల్లలు అయితే చాలా ఫీల్ అయ్యారండి బాగాలేదని ఎందుకు చెప్పావు అని అంటే వాళ్ళు అన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ వేయలేదు ఓన్లీ ఆనియన్స్ వేసేసి మసాలా పౌడర్ వేసేసారంతే అందుకని నేను అంత టేస్టీగా లేదని చెప్పాను కాకపోతే వాళ్ళకి చాలా నచ్చింది ఇంకా అన్నీ వేసి ఉంటే బాగుండేది కానీ వాళ్ళకి తెలియదు కదండి ప్రాసెస్ అందుకే ఏమీ వేసుకోలేదు అనమాట ఇప్పుడైతే ఇందులో కొంచెం జీలకర్ర కొంచెం ఆవాలు వేసుకోవాలి అలానే మా పిల్లల వీడియో చూసి ఒక లేడీ అండి ఎవరో స్వర్ణ గారు ఆవిడ నైస్ అని కామెంట్ పెట్టారండి చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అండి ఎందుకనంటే ఒక్క కామెంట్ వల్ల ఏంటంటే సోంపు కూడా వేసుకుంటున్నాను అనమాట ఎందుకంటే ఒక్క కామెంట్ వల్ల మాకు చాలా ఎనర్జీ అనేది వస్తుంది అనమాట కాంప్లిమెంట్ లాగా అనిపిస్తుంది ఇంకా ఇంకా చేయాలి అనే ఉత్సాహం వస్తుంది అనమాట మనకి అందుకని చెప్తున్నానండి చాలా చాలా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ స్వర్ణ గారు మా పిల్లలు అయితే చాలా ఆనందపడ్డారు మీ కామెంట్ చూసి నైస్ అని చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అండి అలానే ఇప్పుడు ఇవి బాగా ఫ్రై అయ్యాక ఒక టూ త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ శనగపిండి వేసుకోవాలన్నమాట శనగపిండి ఎందుకు వేసుకుంటున్నామంటే పెసరపప్పు ఉంది కదా అందులో ఏమన్నా తడి లాంటిది ఉంటే ఇది పీల్ చేసుకుంటుంది అనమాట ఖచ్చితంగా వేసుకోవాలి పీల్ చేసుకుని కొంచెం డ్రై డ్రైగా అవుతుంది లేకపోతే అందులో తడి ఉండిపోతే ముద్దలాగా అయిపోతుంది అనమాట అందుకని శనగపిండి వేసుకోవాలి ఇది దగ్గర ఉండి సిమ్లో పెట్టి వేయించుకోండి ఎందుకంటే పిండి కదా తొందరగా నల్లగా అయిపోతుంది మాడిపోతుంది అనమాట అందుకని జాగ్రత్తగా వేయించుకోండి దీన్ని పచ్చివాసన పోయే వరకు కొంచెం ఫ్రై చేసుకోండి ఇప్పుడు ఇందులో మనం గ్రైండ్ చేసుకున్న పెసరపప్పు ఉంది కదండి అది కూడా వేసేసుకున్నాను ఆ శనగపిండి దాంట్లో ఇప్పుడు బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఇంకా నా ఛానల్ని ఎవరినైనా ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని వాళ్ళు ఉంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి శ్రీ నిత్య వ్లాగ్స్ అలానే ఏదైనా నచ్చినవి అవి ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేయండి ఇంకా ఏమైనా నాకు సజెషన్స్ ఇద్దాం అనుకున్నా కానీ కామెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేయండి ఇదైతే కొంచెం ఫ్రై అయిపోయిందండి ఇప్పుడు ఇందులో కొంచెం పసుపు అలానే కొంచెం సాల్ట్ అండి అలానే కొంచెం కారం కూడా వేసి బాగా కలుపుకోవాలండి ఇది ముద్దలా ఉంది కదా బాగా కలుపుకోండి ఎందుకంటే అలాగ కారం ముద్దలలా ఉండిపోతుంది అనమాట అందులో బాగా మిక్స్ చేసుకోకపోతే అలానే కొంచెం గరం మసాలా కూడా వేసుకోవాలి ఇందులో అలానే కొంచెం సోంపు ఉంది కదా అది కొంచెం పౌడర్ చేసి వేసుకుంటున్నాను నేను ఇంకా స్మెల్ బాగా పడుతుందని అలానే కొంచెం గరం మసాలా వేసుకుంటున్నానండి మీ ఇష్టం మీ ఇంట్లో ఏది దొరికితే అది అంటే గరం మసాలా కావచ్చు చికెన్ మసాలా కావచ్చు ఏదైనా వేసుకోండి ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకున్నాను అయిపోయిందండి ఇదైతే పక్కన పెట్టేసుకోవాలి ఇప్పుడు మైదా పిండి కలిపి పెట్టుకున్నాం కదండి అది పూరీలా చేసుకోవాలి చేసుకుని మధ్యలో పెసరపప్పుది ఉంది కదా మిశ్రమం అది పెట్టుకోవాలన్నమాట టూ టేబుల్ స్పూన్స్ వేసుకుంటున్నానండి ఇది చూసారండి మోదకం అంటారు తెలుసు కదండి వినాయకుడికి చాలా ఇష్టం అంటారు కాకపోతే లోపల స్వీట్ పెడతారు అది అలా మోదకంలా చేసుకుంటున్నాను అలానే మొమోస్ కూడా ఇలాగే ఉంటాయి చైనీస్ వాళ్ళు తింటారు కదా మొమోస్ అని స్టీమ్ చేస్తారు 
అలా చేసుకుంటున్నాను అనమాట పైన ఎక్స్ట్రా పిండి ఉంది కదా అది తీసేసుకోవాలి లేకపోతే అక్కడ పిండి ఎక్కువైపోయి మందంగా వచ్చేస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు దీన్ని మళ్ళీ పూరీలో ఒత్తుకోవాలి పిండి కొంచెం జల్లుకోండి ఎందుకంటే ఎక్కువ అయితే మళ్ళీ డీప్ ఫ్రై చేస్తాం కదా ఆయిల్లో మొత్తం బ్లాక్గా వచ్చేస్తుంది అనమాట పిండి అంతా ఆయిల్ పాడైపోతుంది మీకు ఎంత సైజ్ కావాలంటే అంత సైజ్ అండి చిన్నది కావాలంటే బాగా చిన్న వేసి కూడా చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఆయిల్ కూడా హీట్ అయిపోయిందండి ఫ్రై చేసేసుకుంటున్నాను మరీ హై కాకుండా మరీ లో ఫ్లేమ్ కాకుండా మీడియం ఫ్లేమ్లో ఫ్రై చేసుకోండి బాగా వస్తాయి లేకపోతే లోపల ఫ్రై అవ్వదు అనమాట బాగా గోల్డెన్ బ్రౌన్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకోండి ఇది నైట్ తీసిన వీడియో కదండి అందుకని కొంచెం అంత క్లియర్గా లేదన్నమాట ఒక్కొక్క దగ్గర చూసారు కదా భలే పొంగింది కదండి కచోరీ కచోరీలు అయితే రెడీ అయిపోయాయి ఇంకా తినడమే లేట్ అనమాట చాలా బాగున్నాయండి మా హస్బెండ్కి అయితే చాలా చాలా నచ్చాయి నాకు కూడా బాగా నచ్చినాయండి కాకపోతే టమాటా కెచప్ ఉంటే బాగుండేది అది లేదన్నమాట రెడీ అయిపోయాయండి కచోరీ అయితే చూసారు కదండి కచోరీ అయితే రెడీ అయిపోయాయి నేను అలానే పచ్చిమిర్చి గింజలు తీసేసి అవి కూడా అదే ఆయిల్లో వేయించుకున్నాను అనమాట లాస్ట్లో వీటితో కాంబినేషన్ బాగుంటుందని మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఎలా ఉందో నాకు కామెంట్లో షేర్ చేయండి అలానే నా ఛానల్ని లైక్ షేర్ అండ్ కామెంట్ అండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి కింద బెల్ బటన్ ఉంటుంది కదా దాన్ని ప్రెస్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ అయిపోతుంది ఓకే అండి బాయ్ టేక్ కేర్ స్టేట్ హోమ్